ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখা এক বাটুল বুড়োর সঙ্গে বুড়ো একটা গাছতলায় বসেছিল আমাকে দেখে হাত ছানি দিয়ে ডাকল গেলুম তার কাছে বুড়ো বললে আমাকে গাদে করে সামনে ওই যে ছোট্ট নদী ওই নদীটা পার করে দেবে একে বাটুল তাই বুড়ো আমার মমতা হলো নিলুম তাকে কাঁধে তাকে কাঁধে নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে গেলুম গিয়ে তাকে কাঁধ থেকে নামাবো সে নামবে না তু পা গুটিয়ে আমার গলাটা এমন জোরে চেপে রইল যে দম আটকে আমার প্রাণ যাবার জো আমি কাতরাতে লাগলুম সে কাতরানি গ্রাহ্য করতে তার বয়ে গিয়েছে দু পায়ে সে আমার গলা চেপে কাঁচ সেটে দিব্যি বসে আছে নমস্কার আমি লোকনাথ গল্প অ্যান্ড কোং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে বাসে থাকুন আপনারা এর আগের পর্বে শুনেছেন সিন্ধবাদের সমুদ্রযাত্রার তৃতীয় ও চতুর্থ সফর আজ শুনবেন সিন্ধবাদের সমুদ্রযাত্রার তিনটে অভিযান পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম সফর শুরু হচ্ছে সিন্ধবাদের সমুদ্রযাত্রার পঞ্চম সফর পরের দিন হিন্দবাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে সিন্ধবাদ শুরু করলেন তার পাঁচ নম্বর সফরের গল্প সিন্ধবাদ বললেন বাড়িতে দু চার মাস হেসে খেলে কাটাবার পর মন আবার বাহিরে যাবার জন্য অস্থির হল বাহিরে অমন সাংঘাতিক বিপদ বাড়ি ফিরব বলে এতটুকু আশা ভরসা থাকে না তবু বাহিরের কি টান কি মায়া বোঝাতে পারব না অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আবার বেরুলম এক জাহাজে চড়ে ভাসতে ভাসতে জাহাজ চলে এলো কুলহারা সাগরের একেবারে কাছে জাহাজ থেকে আমাদের নজরে পড়ল এক বালি চড়ে রক পাখির একটা ছানা ডিম ভেঙে সদ্য যেন সে বেরিয়েছে জাহাজে যাত্রীরা ছানাটিকে রান্না করে খেল আমার সেটা খেতে রুচি হলো না আমি তাই খেলুম না ফলে হলো কি যারা যারা ওই ছানার মাংস খেয়েছিল সবাই মরে গেল আমি খাইনি বেঁচে রইলুম এত লোক মরে গেল কাপ্তেনের সঙ্গে তাই নিয়ে আমার কথা হচ্ছে এমন সময় ঝড়ের শো শো শব্দ শুনলুম শুনে আকাশের পানে চাইলুম কিন্তু কোথায় মেঘ দেখি প্রকাণ্ড ডানা মেলে দুটো রক পাখি আসছে হুস হুস শব্দ করে কাপ্তেন বলল এই রে যে ছানাটা এরা খেয়েছে এরা তার মা বাপ নিশ্চয় আমি বললুম এই দিকেই যে আসছে কাপ্তেন বললে হুম ওইখানে ওদের বাসা ওইখান থেকেই এরা ছানা কে এনেছিল এখন তো ভারী বিপদ ঘটল দেখছি দেরি নয় ভাল তুলে দিই চটপট সরে পড়তে হবে কথার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে পাল তোলা হল জোর বাতাসে জাহাজ ছুটল একেবারে ধনুক থেকে ছোড়া তীরের মতো বেগে কিন্তু কত দূর যাবে দেখি পাখি দুটো আসছে আমাদের জাহাজের দিকেই জাহাজ চলেছে চলেছে খুব জোরেই চলেছে কিন্তু পাখি দুটো আরও জোর ওড়া উড়ে ঠিক জাহাজের মাথার ওপরে এসে বসল এসে দুটোতে করল কি জানো নখে করে এনেছিল ইয়া বড় বড় দুখানা পাথর সেই পাথর দুখানা ফেলল জাহাজ তাক করে ধাইসে এসে পাথর দুখানা লাগলো জাহাজের গায়ে যেমন লাঘা জাহাজ ভেঙে উল্টে খান খান হয়ে গেল কত মাঝি মোল্লা যাত্রী মারা গেল আমি আর আমার কজন সঙ্গী ছিটকে জলে পড়লুম লোহার ভাটার মতো পরেই জো করে গেলুম ডুবে কিছুক্ষণ পর আবার উঠলুম উঠে দেখি জাহাজের ভাঙা একটা মাস্তুল সামনে সেটাকে আঁকড়ে ধরলুম আরও কখানা ভাঙা কাঠ আসছিল সঙ্গীরা ধরলে সেগুলোকে সেটে তারপর সেগুলোতে ভর করে ভেসে ভেসে আমরা উঠলুম গিয়ে অনেক দূরে ডাঙায় এখানেও ডাঙায় দেখি সার সার ফলের গাছ ফলে ফলে ফলন্ত গাছ থেকে ফল পেরে খেলুম খেয়ে চললুম খোঁজ করতে 
কোন দেশ কেমন দেশ কি রকম এখানে মানুষজন আছে কি না আমি একা গেলুম সঙ্গীরা গেল না তারা চুপচাপ বসে রইল বললে সেখান থেকে নড়বে না জলে যদি জাহাজ দেখতে পায় কি কোনো নৌকা উদ্ধারের আশা থাকবে তবুও ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখা এক বাটুল বুড়োর সঙ্গে বুড়ো একটা গাছতলায় বসেছিল আমাকে দেখে হাত ছানি দিয়ে ডাকল গেলুম তার কাছে বুড়ো বললে আমাকে গাদে করে সামনে ওই যে ছোট্ট নদী ওই নদীটা পার করে দেবে একে বাটুল তাই বুড়ো আমার মমতা হলো নিলুম তাকে কাঁধে তাকে কাঁধে নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে গেলুম গিয়ে তাকে কাঁধ থেকে নামাবো সে নামবে না দু পা গুটিয়ে আমার গলাটা এমন জোরে চেপে রইল যে দম আটকে আমার প্রাণ যাবার জো আমি কাতরাতে লাগলুম সে কাতরানি গ্রাহ্য করতে তার বয়ে গিয়েছে দু পায়ে সে আমার গলা চেপে কাঁচ সেটে দিব্যি বসে আছে অনেক বলা কওয়ায় পায়ের চাপ একটু আলগা করলে কিন্তু কাঁধ থেকে নামল না তারপর পা দিয়ে আমার পেটে জোর সে মারল গোত্তা মানে তাকে নিয়ে দাঁড়ানো নয় চলতে হবে আরও 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 আগে চলতে হলো সে কি এক রত্তি পথ না একদিন দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই চাকরি বেটে বুড়ো আমার কাঁধে সেটে বসে আমার পেটে মারছে পায়ের গুতো আমি যেন তার ঘোড়া আমি চলেছি 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 গা করছে টলমল পা করছে টন টন মাথা ঝিমঝিম তবু সে ছাড়ে না এমনি চলতে চলতে একদিন এক জায়গায় দেখি আঙুর গাছ গাছে থোলো থোলো আঙুর আর সেই আঙুর থেকে অঝোর ধারে রস ঝরছে ঝর্ণায় জল পড়ছে যেন রস ঝরে ঝরে গাছের তলায় খোদল সেই খোদলে পড়ছে ঝুঁকে নুয়ে সেই রস আমি খেলুম যত পারি রস গেজে যেন ঝোঁজালো মদ হয়ে উঠেছে রস খেয়ে শরীরে বল পেলুম মনে ফুর্তি পেলুম একটু নেশাও হলো মনে হলো বেটে বুড়োকে কাঁধে নিয়ে আমি ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলুম সেটা দেখে বুড়োর কি খেয়াল হলো যেন বুড়ো বললে আমি কাব ওই আঙুরের রস আমি বললুম নামো তাহলে সে বললে নামব না তোমার কাঁধে বসে বসে খাবো কাঁচ সে ছাড়বে না তখন তাকে কাঁধে নিয়ে নিচু হলুম প্রায় শুয়ে পড়লুম দু পা দিয়ে সে আমার গলা জড়িয়ে থেকে কাত হয়ে পড়ে রস খেলে পেট ঠেসে খেলে ফুলে পেটটা হলো যেন জয় ঢাক আর সঙ্গে সঙ্গে নেশা নেশার ঝোঁকে তার পায়ের বাঁধন হলো আলগা আমার কাত থেকে গড়িয়ে সে পড়ে গেল আমি আর এক মিনিট দেরি করলুম না গাছে পড়েছিল ভারী পাথর সেই পাথর খালা তুলে ধাই সে মারলুম বেটে বুড়োর মাথায় সে মারের চোটে বুড়োর মাথা ফেটে ঘিলু ছিটকে বুড়ো মরে গেল তারপর যেদিকে দু চোখ যায় আমি চলতে শুরু করলুম অনেকক্ষণ চলবার পর কজন মাঝি মল্লার সঙ্গে দেখা কাছাকাছি নোঙর ফেলে তারা তাদের জাহাজ বেঁধেছে বেঁধে খাবার জলের সন্ধানে বেরিয়েছে আমার কাহিনী শুনে তারা বললে বাটুল বুড়োকে মেরে ফেলেছ সত্যি বাঁচিয়েছ তুমি পথবাসের ধারে ছিল বুড়ো তার হাতে পরে আজ পর্যন্ত কেউ রক্ষা পায়নি আমাকে সঙ্গে করে তারা জাহাজে নিয়ে এলো আমার ওপর জাহাজের এক সদাগর যাত্রীর মায়া হল আমার কথা শুনে তিনি আমাকে মস্ত একটা থলি দিলেন দিয়ে বললেন এখানে অনেক নারকল জাহাজ থেকে কজন লোক নিয়ে তুমি যাও বেটে বদমাইশটা যখন মরেছে আর ভয় নেই থলি ভরে সেই নারকল আনো সদাগরের কথায় গেলুম আমি লোক নিয়ে নারকল পারতে কি লম্বা লম্বা গাছ মাথা সেই আকাশে গিয়ে ঠেকেছে কি করে নারকল পারবো সার সার অজস্র গাছ 
আর গাছগুলোর গলায় ঝুলছে রাস রাস নারকল কি করে পারা যায় ভাবছি আর ভাবছি হঠাৎ দেখি সঙ্গে যে লোকজন নিয়ে গিয়েছিলাম তারা করেছে কি নারকল গাছে ছিল কতকগুলো বাদর সব গাছেই বাদর বিস্তর বাদর বাদরদের রাজ্য যেন এসব গাছে আমার সঙ্গে লোকজন ইট পাটকেল কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাদরদের মারতে লাগলো বাদরগুলো খেপে উঠল ইট পাটকেলের পাল্টা জবাবে বাদরগুলো নারকল ছিঁড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো আমাদের ডাক করে গায়ে না লাগে লোকজন হুঁশিয়ার হয়ে সেই সব নারকল কুড়িয়ে জড়ো করতে লেগে গেল এক ঘন্টা এমনই যুদ্ধ তারপর নারকলে যখন আমাদের থলিগুলো পুরোপুরি ভর্তি হলো তখন সেই থলি নিয়ে আমরা জাহাজে ফিরলুম তারপর থেকে এমনি রোজ রোজ গিয়ে নারকল পেরে থলি ভরে আনি নারকলে জাহাজ হলো ঠাসা জাহাজ এবার ছাড়বে এমন সময় বন্দরে লাগলো বসরা জাহাজ সেই জাহাজের কাপ্তেনকে আমার কথা বলে সদাগর আমাকে সেই জাহাজে তুলে দিলেন সেই জাহাজে চড়ে আমি দেশে এলুম অনেক অনেক নারকল সঙ্গে এনেছিল সেই নারকল বেছে অনেক টাকা পেল গল্প শেষ করে অন্য দিনের মতো খাইয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দবাদকে এক থলি মোহর দিয়ে সিন্দবাদ বললেন কাল আবার এসো কাল বলব আমার ষষ্ঠ সফরের গল্প এতক্ষণ শুনছিলেন সিন্দবাদের সমুদ্র যাত্রার পঞ্চম সফর এরপর আপনারা শুনবেন সিন্দবাদের সমুদ্র যাত্রার ষষ্ঠ সফর শুরু হচ্ছে সিন্দবাদের সমুদ্র যাত্রার ষষ্ঠ সফর পরের দিন হিন্দবাদ এলে তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে সিন্দবাদ শুরু করলেন তার ছ নম্বর সফরের কাহিনী সিন্দবাদ বললেন তুমি খুব আশ্চর্য হচ্ছ না বারবার এত বিপদে পড়েও আবার বেরুবার শখ হয় এর কোনো কারণ আমি বলতে পারব না ওটা নেশার মতো আর কি এবারে ইরান আর ইংলিশ ঘুরে জাহাজ শুরু করল মস্ত লম্বা পাড়ি কুলহারা সাগরে কদিন ছোলে ছোলে কুল দেখবার জন্য মন আকুল হল পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে যেদিকে যাই শুধু জল আর জল কোথাও সরু পাড়ের মতো কুলের রেখা চোখে পড়ে না কোথায় জাহাজ চলেছে কোথায় এসেছি কেউ তার হদিস পায় না চলতে চলতে জলের খরস্রোতে জাহাজ শেষে এমন হলো যে তাকে সামলানো দায় মাথায় হাত দিয়ে কাপতেন বললে মরণ ছাড়া গতি দেখছি না দেখ থেকে কাপতেন নেমে গেল মাঝে মাল্লাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে সঙ্গে সঙ্গে দেখি মাল্লারা পালগুলোকে দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে যেমন ঘুরানো পটপট করে পালগুলো দড়ি গেল ছিঁড়ে জাহাজ থকন খ্যাপার মতো কাত ঘরে জোরসে গিয়ে লাগলো একটা চরের গায়ে এত জোরে লাগলো যে লাগবা মাত্র জাহাজ ভেঙে একেবারে চুরমার আমরা আর আমাদের মালপত্র কি করে রক্ষা পেল ভেবে আজও তার হদিস পাই না বাঁচলুম কিন্তু প্রাণে এতটুকু ভরসা পেলুম না কাপ্তেন বললে যে জায়গায় এসেছি এখান থেকে কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি কাপ্তেনের কথা যে গল্প নয় সত্য তা টের পেলুম এদিক ওদিক একটু ঘুরে চারিদিকে ধ্বংসের চিহ্ন মরণের লীলা দামি দামি কত জিনিস ভেঙে তছ নছ হয়ে পড়ে আছে আর মানুষের হাড় পাঁচরা জমে যেন পাহাত তৈরি হয়েছে দেখে আমাদের ভয় হলো জলের কোল থেকে পার অসম্ভব খাড়াই কোনো কিছু আঁকড়ে মাঁকড়ে ওপরে উঠব এমন উপায় নেই এগিয়ে গিয়ে দেখি মস্ত একটা গর্তর মতো গর্তর মুখে সমুদ্রের জল এসে ঢুকছে আবার সেই জল তখনই সমুদ্রের বুকে ফিরে যাচ্ছে জলের এ আসা যাওয়ার এক তিল বিরাম নেই জলের কোল ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে আমরা দিন কাটালুম বুঝলুম এইখানেই আমাদের কবর খাবারপত্র যা সঙ্গে আছে বুঝে সুঝে সকলে একটু একটু করে খাই কোনো মতে খিদে মেটাবার মতো শরীরে যেন শক্তি থাকে এমনি করে যে কটা দিন বাঁচতে পারি এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও দলের সঙ্গীরা একজন একজন করে মরতে লাগল বুঝলুম মরণ আমাদের পাশে পাশে ঘুরছে কখন কাকে ধরবে ঠিক নেই কি সে অবস্থা ভাবতে পারো মরণের মুখে থেকে আমাদের মন ক্রমে এমন হলো যে 
কারো জন্য কারো মনে দরদ নেই মমতা নেই মনে হতে লাগলো পৃথিবী মিথ্যা পৃথিবীর সব মিথ্যা জল স্তল আকাশ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য বাতাস সব মিথ্যা জীবন মিথ্যা সত্য শুধু মরণ কেউ মারা গেলে মনে আরাম পাই ভাবি একজনের খাবারের ভাগ বাঁচল আরও একদিন বাঁচতে পারব আমাদের মন তখন এমন পাথর হয়ে গিয়েছে বিধাতা একদিন সদয় হলেন একদিন জলের কোলে দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নিষ্পন্ধ হঠাৎ নজরে পড়ল খানিক দূরে সমুদ্রের ঢেউবে ঢেউবে ভেসে আসছে বড় একটা কাঠের ভেলা ভেলাটি এসে লাগলো পায়ের কাছে তখন কজন মরা যাত্রীর মাথার পাগড়ি খুলে সেই পাগড়ি দিয়ে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলুম সেই ভেলার সঙ্গে আমার সঙ্গে ছিল হীরে জহরতের পুটলি সেটাকে তুললুম ভেলায় তারপর ভেলাটা জলের দিকে ঢেলে দিল ভেলা জলে ভাসল সেই ভেলায় বাধা আমি ভেসে চললুম স্রোতে নিজের এমন শক্তি নেই ইচ্ছে মতো ভেলাকে ঘোরাবো ফেরাবো ভাসতে ভাসতে আমাকে নিয়ে ভেলা ঢুকল জলের স্রোতে এক অন্ধকার সুরঙ্গে সামনে প্রকাণ্ড পাহাড় সেই পাহাড়ের পেট ফুরে সুরঙ্গ সুরঙ্গের মধ্যে কি জমাট কালো অন্ধকার ভয় হল পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকে মরতে হবে এবার তাও যদি না হয় না খেয়ে মৃত্যু মনে যখন এমনি তোলা পাড়া চলছে হঠাৎ চোখের সামনে অন্ধকার কেটে আলো ফুটল দেখি সুরঙ্গ ভেদ করে বাইরে এসেছি শুধু তাই নয় ডাঙায় ঠেকেছে আমার কাঠের ভেলা মাথা ঝিম ঝিম করছে আলো আর ডাঙা দেখে কি যে হলো ভাবলুম পাগল হয়ে যাব বুঝি চোখের সামনে দপ করে আলো নিবে গেল আমি অজ্ঞান হল জ্ঞান হলে পর চোখ মেলে দেখি আমি ডাঙায় পড়ে আছি আর আমার সামনে আমাকে ঘিরে দশ বারো জন কালো কালো জোয়ান মানুষ হোক জোয়ান কালো মানুষের মুখ দেখে এমন আনন্দ আমার জীবনে আর কখনো পাইনি তাদের দেখে এ দেহে মনে জোর পেলুম ভাবলুম খোদার মেহেরবাণী না হলে এ অবস্থায় কেউ বাঁচে না আমার অত সঙ্গী কেউ তো বাঁচল না কালো মানুষরা ইরির বিড়ির করে অনেক কথা বললে বোধ হয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করলে তাদের কথার বিন্দু বিসর্গ বুঝলুম না না বুঝলেও ইশারায় তাদের জানালুম যা যা ঘটেছে সে ইশারা ওদের মধ্যে একজন শুধু বুঝল সেও ইশারা করে আমাকে বোঝাল কাঠের সঙ্গে বাধা আমি ভেসেছিলুম ডাঙার কাছাকাছি দেখে ওরা লগি দিয়ে টেনে আমাকে ডাঙায় তুলেছে তারা আমাকে খাবার খেতে দিলে তারপর যে মানুষটি আমার ইশারা বুঝেছিল আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সে আমাকে অনেক আশা দিলে ভরসা দিলে তাদের মধ্যে একজন গিয়ে একটা ঘোড়া আনল সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে আমাকে ওরা নিয়ে এলো ওদের রাজার কাছে রাজা আমার কাহিনী সব শুনলেন তিনি শুনে তার এত ভালো লাগলো যে সভার লেখককে দিয়ে আমার কাহিনী তিনি সোনার হরফে লিখে নিলেন যে কাঠে ভর করে আমি ভেসে এসেছি তার আমার সে পুটলি সেগুলো ওরা রাজার কাছে এনেছিল দেখে রাজা যেমন অবাক তেমনই খুশি পুটলির হীরে জহরতের সঙ্গে কতকগুলো পান্না ছিল রাজা কখনো পান্না দেখেননি বললেন এ সবুজ পাথরগুলো কি আমি বললুম এগুলোকে বলে পান্না মুক্ত আর হীরের মতো জিনিস হীরে হলো সাদা চুনি লাল আর এই পান্না হলো সবুজ রাজা বললেন রংটা আমার ভারী ভালো লাগছে রাজাকে আমি দিলুম যতগুলো পান্না ছিল আমার কাছে তার সবগুলো উপহার রাজা কিছুতে নেবেন না তিনি বললেন না না সে কি তোমার জিনিস আমি কেন নেব তোমাকেই বরং আমার কিছু দেয়া উচিত খাতির করে রাজা আমাকে থাকবার জায়গা দিলেন আমার সেবার জন্য এলো বান্দা মশালছি বাবুরছি খানসামা সকলকে বলে দিলেন হুঁশিয়ার এতটুকু বেখাতির না হয় ওর এতটুকু না অসুবিধা হয় মাসখানে সেখানে থাকার পর রাজ আদর ভোগ করলুম তারপর রাজাকে বললুম আমার দেশ আছে দেশে ঘর বাড়ি আছে এবার আমাকে ফিরতে হবে রাজা বললেন তোমার দেশ কোথায় কোথায় থাকো তুমি আমি বললুম 
भोक्ता थे शुने राजा बोलें लोक जन तुम्हें पहुँचे दिए आस आसवार समय राजा के बहुत मणिरत्न दिलें हिरे जहरत दिलें और अनेक जिन दिलें सेगुलि दिए राजा बोलें एगुली तुम्हारे तो बादशाह हारन उल रशीदे ताके दिओ दिए बोल हमार बंधुतर उपहार बोगदाते फिर दरबारे गए खालिफ खेद राजार उपहार चूनी पाथर तैरि लम्बा एक छोड़ा नेकलेस नेकलेसर गाए मुक्त बसान सपे चामा सपे चामा मस्त गुंजान जे रोगी रोग किचुते सारे ना से जदि सपे चामा पे सोए तार रोग सारे आ कपूर ये एत बड़ बड़ डेला एक गादा बोलूम से खानकार राजा दिए उपहार उपहार पे खालिफ हमार वृत्तान सुनते चाहें ताके सब बोल शुने खुशी है तीन के दिलें अनेक अनेक मोहर और चूनी पान्ना हिरे मुक्त उपहार ताते ऐश्वर्य आड़ल ये कहनी शेष को हिंदबाद के खाइए दाइए एक थलि मोहर दिए सिंदबाद बोलें बाड़ी जाओ कल आर एस कल शुनबार सत नम्बर सफर गल्प एत खण शुनें सिंदबादे समुद्र जत्रार ष्ठ सफर इरपर आपनारा सुनबें सिंदबादे समुद्र जत्रार सप्तम एवं अंतिम अभिजान पर दिन हिंदबाद एले खावा दावर पर सिंदबाद शुरू कर लें तरह सफर आो अद्भुत कहनी सिंदबाद बोलें एक दिन बैठकखाना बसे बंधुबान्धवर संगे गल्प कर एम समय खाली बाहदुर का चिठी नहीं लोक एलो खाली बाहदुर दरबारे जो लिखे इंडिजे राजार का चिठी पे इंडिजे राजा संगे बंधुत करते चान खालीफे चिठी नहीं इंडिजे राजार का खिर खूब खुशी हल ठीक कर लो जब कंतु से ही संगे मन हल जे पथ फिर कि ना कि जाने कत रकम विपद क्यों तो ना बोलते परिना खाली बाहदुर खिर जानिए पाठा खालिफे संगे देखा कर लुम तीन तुम्हें जो है सिंदबाद तुम्हें छाड़ा क्या बा इंडिजे राजा के अत उपहार दिए तेमनी तेमनी उपहार दीते बंधुतर निशाना हमारे उपहार जार हाथे पाठाते परिना तुम्हें मानी उमराओ तरपर तुम्हें से खानकार पदघाट जान राजा के जान जे आके बोले खालीपर कथा सै दिल तरपे दिन ही जत्रा खूब शीघ्र जब बोले खालीफ भलो जहाज़ दिलें और खबर दबार रसदपत्र जा दिलें एके बारे अघाध और सर रकम जहाज़े चढ़े दिव्य आराम चले तीन दिन दिन समुद्र अकुल असीम समुद्र से समुद्र बुके जहाज़ जान मोचार खोला हटात जहाजे एक दिन डाक पड़ल बोमबेटर दल लुटपाट कर बीच मरा बेधे ता तर मूल्य के लिए चल लिये गेखानकार एक सदागर का दिले बेचे बंदा कर बस मोटा टाक दाम नहीं सदागर मानुष्टि भलो तीर छुटते परि शुने के लिए सदागर हाथी शिकार करते बड़ोल जंगले कि घन जंगल गाचे गाचे एम गाए गाए मिसे आ एक झलक रोद ढुकते पर जंगले गए देखी हाथी और हाथी एक संगे एत हाथी और कौ देखी को छवि नये अगुंती हाथी सदागर मणिबामा के एक उचु गाचे चढ़ते बोलें बोलें गाचर मग डाले जान चुप कर बसे थी नड़ाचड़ा नय शब्द नय हाथी देखले से डाले बस ही तीर छुड़ब आमार संगे मणिप दिलें अनेक खबर दबार और सोरई भरा ठंडा जल दिन बेला एक हाथी देखा मिललना रत हल जेगे गाचे डाले पुतुल बस आारा रत जेगे काटल कथाय हाथी बिस्टि लाखल तरपर सकाल हल मन खूब खराब भावजी कदिन आओ एम गाचे बस थकते हैं एम समय हटात देखी प्रकांड एक हाथी हमार गाचानी दूरे तक छुड़लुम एक तीर से तीर गए बिदल हाथी घाड़े 
ওই একটি তীরের ঘাই অত বড় প্রকাণ্ড হাতি একেবারে হরমুর করে মুখ গুজে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ব্যাস হাতি নিপাত দেখে আমি গাছ থেকে নেমে তখনই মনিবের কাছে ছুটলুম খবর শুনে মনিব মহা খুশি লোকজন নিয়ে তিনি এলেন এসে মস্ত হাতি দেখতে পেলেন মাটিতে পড়ে আছে তারপর হাতির দাঁত দুটো কেটে নিয়ে হাতির প্রকাণ্ড দেহখানা সেই গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়ালেন তারপর থেকে রোজ ওই জঙ্গল ঢোরা আমি রোজ গাছে উঠে বসি আর সারা রাত জেগে সকালে অমনি একটি করে হাতি নিপাত করি দু মাস নাগারে এই কর্ম দু মাস কাটবার পর একদিন সকালে দেখি একটা নয় দুটো চারটে নয় একেবারে এক দঙ্গল হাতি এসে হাজির তাদের নজর দেখি আমি যে গাছে চড়ে বসেছি সেই গাছের দিকে দেখে আমার প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার চো হাতিগুলো এসে করলে কি সার বন্দি হয়ে দাঁড়ালো তারপরেই একটা একটা করে এসে সজরে মারে ঢু আমার সেই গাছের গুড়িতে বেশ বুঝলুম এমনি ঢু মারলে গাছটা মরমর করে আমায় নিয়ে ভেঙে পড়বে আর তখন আমাকে পেয়ে দাঁতে চিড়ে ওই থামের মতো গোদা পায়ে চেপে পিষে ফেলে ওরা মেরে একেবারে পিণ্ডি পাকিয়ে তবে আমায় ছাড়বে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে রীতিমতো কাঁপুনি রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই ভগবানকে ডাকছি এমন সময় একটা হাতি সেটা আর সবগুলোর চেয়ে ভোদা আর ভারী বোধহয় সেটা পালের গোদা সে করলে কি দাঁত দিয়ে গাছের গোড়ার দিকটা দিল ফেরে মরমর করে গাছটা অমনি ভেঙে পড়ল আমাকে নিয়ে ঝুপ করে যেমন আমি নিচে পড়েছি ভোদা হাতিটা ছিল ওত পেতে আমাকে শুরে করে জড়িয়ে তুলে নিলে তুলে নিয়ে দাঁড়ানো নয় দে ছুট জঙ্গল ভেদ করে জলা ভেঙে সে একেবারে এক খোলা মাঠে এলো মাঠটা বেশ দূরে নয় মাঠের দিকে চেয়ে আমি দেখি হাড় গড়ে মাঠ বোঝাই হাড় আর হাড় আর হাতির দাঁত সেই মাঠে আমাকে পিঠ থেকে নামিয়ে হাতির পাল চলে গেল আমি শুধু অবাক আমাকে খোঁচাল না পা দিয়ে মারাল না মাটিতে ফেলে আমার পানে একেবার তাকাল না পর্যন্ত সোজা সব চলে গেল আমি চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম নড়া চোরা নয় অনেকক্ষণ কাটল হাতিদের ফেরবার নাম নেই তখন উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি ও হাতির দাঁতের পাহাড় একেবারে ভাবলুম এত দাঁত নিয়ে গিয়ে যদি বিক্রি করা যায় তাহলে একদম আমির দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি আর ভাবছি সারাটা দিন গেল কেটে হাতিরা আর ফিরল না ভাবলুম যদি চড়তে গিয়ে থাকে একটু সবুর করি তারপর পলায়ন প্রথমে সাবধানে এক পা এক পা করে তারপর ছুট রীতিমতো দৌড় দিয়ে এলুম আমার মনিব সদাকরের কাছে এসে সব কথা তাকে বললুম তিনি বললেন লোকজন নিয়ে বেরুবার উদ্বেগ করেছিলুম তোমার সন্ধানে তোমাকে দেখে আহ বাঁচলুম তুমি বেঁচে আছো চোর জখমও দেখছি না তারপর তিনি বললেন হাতির দাঁতের পাহাড় বলো কি আমি বললুম আগে হ্যাঁ সে একেবারে বিরাট ব্যাপার কত নেবেন পরের দিন সকালে মনিব আর দুজনে বেরুলাম দুটো ঘোড়ায় চেপে সেখানে পৌঁছে দেখি জ্যান্ত হাতির কোনো চিহ্ন নেই এক রাস থলি নিয়ে আমরা গিয়েছিলুম দুজনে মিলে হাতির দাঁতে থলিগুলো বোঝাই করে ঘোড়ার পিঠে তুললুম তুলে ঘোড়ায় চড়ে ফেরা মনিব বললেন আজ থেকে তুমি আর আমার বান্দা নাও দোস্ত আর যত হাতির দাঁত এনেছি আর আনব তার অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার আমি জিজ্ঞাসা করলুম কিন্তু ওখানে অত হাতির হার তার মানে মনিব বললেন জানো না হাতিরা মরবার সময় সকলের চোখের আড়ালে গিয়ে মরে ওটা হলো হাতিদের শ্মশান তোমাকে ওখানে ফেলে আসবার মানে গাছটা পড়তে ওরা ঠিক করে নিচ্ছে অত উঁচু থেকে পড়ে তুমি কি বাঁচতে পারো নির্ঘাত মরেছ তাই পিঠে করে তোমাকেও ওদের শ্মশানে ফেলে দিয়ে গেছে শহরের অনেক শিকারি এর আগে হাতি মারবার অনেক চেষ্টা করেছে কেউ পারেনি হাতির ওই দাঁত আর হাড়ের সন্ধান তুমি পেয়েছ আজ প্রথম 
চলো আরো দাঁত আনবো দেখছো কি এসব দাঁত নিয়ে দুজনে বেচবো বেচে যা পাবো তাতে দুজনের আধা আধি বখরা আমি বললুম দাঁতের ভাগ আমি চাই না কিছু চাই না দাস সত্য থেকে মুক্তি পেলেই আমি খুশি হব মনিব বললেন তা হয় না খালাস তো তোমাকে দেবই তাছাড়া তুমি বকরা নেবে না কেন আমার দোস্তির নজরানা বন্ধুকে উপহার দিয়ে যদি আমি বললুম ইন্ডিজের রাজার কাছে আমি যেতে চাই খালি বাহাদুরের উপহার রাজাকে দিতে বেরিয়ে জলে পথে এই বিপদ নিরাপদে যাতে ইন্ডিজে পৌঁছতে পারি সে ব্যবস্থা আমাকে দয়া করে যদি করে দেন মনিব বললেন নিশ্চয়ই করে দেব তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন পৌঁছলুম গিয়ে ইন্ডিজে ইন্ডিজের রাজার হাতে খালি বাহাদুরের উপহার তুলে দিলুম তারপর ইন্ডিজের রাজা আমাকে আর ছাড়তে চান না পুরানো বন্ধু কি খাতির কি আদর যত্ন করলেন মাস খানেক পরে বোগদাদে ফিরলুম খালিফকে সেলাম দিলুম সফরের বৃত্তান্ত বললুম তাকে আগা গোড়া শুনে খালিফ ঝমকে উঠলেন বললেন এত হাতির দাঁত হ্যাঁ জাহাপনা খালিফ হুকুম দিলেন সভার লেখককে সিন্দবাদ বণিকের এই সফরের কাহিনী সোনার হরফে লিখে রাখো সে লিখন থাকবে আমার তোষাখানায় দলিল দস্তাবেজের মতো সেই থেকে দেশের এই বাড়িতেই আমি বাস করছি আর কোথাও বেরোয়নি এখন আমার এত ঐশ্বর্য যে আমি কেন তিন পুরুষ ধরে এ ঐশ্বর্য ভোগ করলেও এর ক্ষয় হবে না কাহিনী শুনে হিন্দবাদ নিলে সিন্দবাদের পায়ের ধুলো বললে হুজুর আমি আপনার পায়ের নখে যুগ্গি নই আপনার ঐশ্বর্য দেখে আমার মনে চেকেছিল রিস মিথ্যা বলব না গোপন করব না খোদার এক চোখ আমি ভেবে কত খেত জানিয়েছি আমাকে আপনি মাপ করে দেবেন হুজুর নাক কান মলছি বসে গড়িয়ে টাকা রোজগার হয় না টাকা রোজগার করতে হয় অনেক কষ্টে অনেক পরিশ্রমে আপনি এত কষ্ট করেছেন তাই খোদা খুশি হয়ে আপনাকে এ ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছেন হিন্দবাদ উঠল সিন্দবাদ বললেন শোনো আমার নাম সিন্দবাদ আর তোমার নাম হলো হিন্দবাদ নামে নামে মিল আছে আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত তোমাকে আর মোট বইতে হবে না আমার এখানে তুমি থাকবে আমরা দুজনে বসে গল্প স্বল্প করব আর আমার সঙ্গে যে তুমি থাকবে গল্প করবে তার জন্য রোজ তোমাকে আমি দেব এক থলি করে মোহর তোমার আর কোনো দুঃখ থাকবে না সিন্দবাদের পায়ে সিলাম দিয়ে হিন্দবাদ বললে আমি আপনার গোলাম হুজুর এমন দরাজ আপনার মন খোদা আপনার মঙ্গল করুন আপনার পরমায়ু হোক একশো বছর এতক্ষণ শুনছিলেন সিন্দবাদের সমুদ্রযাত্রার সপ্তম এবং অন্তিম পর্ব বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আবার নতুন একটি গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই